আমি ওই বাড়ি একটা একটা গ্যালাস আমরা সাত আটজন মিলে তুলতে যাই ওই সাইডের বা ডাইনের বা বামের একজনের লুজ দিছে আমার কাছে সাপ বেশি পড়ে গেছে বেশি পড়ার পরে আমার এ কমর মেয়েদের টন করে একটা সাউন্ড হয়েছে সাউন্ড হওয়ার পরে দিয়ে আমি আর মানে সোজ হইতে পারিনি ওকে দেন কোমরের সার্বক্ষণিক একটা ব্যথা জি সেটা না ইনশাআল্লাহ সেই ব্যথাটা এখন আর নাই না সেটা নাই যেটার জন্য আপনি কাজ ছেড়ে দিয়ে যে এত কষ্ট করে গিয়েছেন বছরে যদি কিছু হয় না তাহলে আপনি ফেরত চলে আসছেন জি 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 এই যে এত টাকা খরচ হলো নষ্ট হলো সবকিছু দিয়ে যে জন্য আপনি বাংলাদেশে এসেছেন उन्नत जीवन खुबी भलो आर्थे कथा सत्य सब अर्थे कथा सत्य ना মূলত আমাদের দেশ থেকে যারা শ্রমিক হিসেবে আমাদের মধ্যপ্রাচ্য বা এই জাতীয় দেশগুলোতে যারা যান কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা হয়তো খুব ভালো কোথা হয়তো তারা তাদের ভাগ্যের জোরে হয়তো তারা টিকে গিয়েছে বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে প্রচুর কষ্ট করতে হয় এবং অনেক পরিশ্রম করতে হয় এবং এই যে তারা যে দেশ থেকে এতগুলো টাকা খরচ করে তারা যান বিভিন্ন দালালের খব করে পড়েন বা বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা যখন যান প্রচুর তিন গুণ চার গুণ পাঁচ গুণ টাকা দিয়ে তাদেরকে যেতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই এই টাকাগুলো তারা বিভিন্ন ধার করে বিভিন্ন লোন নিয়ে সুদে তারা এই টাকাগুলো নিয়ে যান যে এই টাকাগুলো তারা একটা সময় শোধ করবেন এবং পরিবারের মুখে কিছুটা হাসি ফিরিয়ে আনবেন কিছুটা সচ্ছলতার জন্য সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এখান থেকে তারা যান এবং যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে ওখানে এমন কিছু তাদেরকে কঠিন এবং কিছু বিপজ্জনক কাজ তাদেরকে দিয়ে করানো হয় কিছু কিছু সময় তাদেরকে যেমন সেফটি ইকুইপমেন্টস দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে আবার তাদেরকে সেফটি ইকুইপমেন্টস প্রোভাইড করে না কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তখনই দেখা যাচ্ছে যে আসলে এই ধরনের ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটে মাঝে মাঝে অনেক বড় সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যার প্রভাবে অনেক সময় আমরা দেখি যে অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয় এবং তখন সেই পরিবারের কী অবস্থা হয় সেটা আমরা অবশ্যই অনুমান করতে পারছি দর্শক সঠিক নিয়মে আপনি যদি সঠিকভাবে সব কিছু কাজ করেন বা সঠিক দেহভঙ্গি বা সঠিক আগ্রনৈকাল নিয়মগুলো যদি আপনি মেনে যদি আপনি কাজগুলো করেন আপনি সারা জীবন সুস্থ এবং ভালো থাকতে পারবেন এটা আমরা সবাই জানি বাট কর্মক্ষেত্রে গেলে দেখা যাচ্ছে সব ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না দর্শক আজকে এরকমই একটা ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে আমাদের একজন প্রবাসী ভাইকে নিয়ে বাংলাদেশের বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা থেকে উনি এসেছেন প্রবাস জীবনে গিয়েছেন মাত্র দুই বছর লক্ষ্মীপুর এবং পুরো টাকাটা উনি এখন পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারেননি ওনার কাছ থেকেই সেই অবনীন্য ঘটনাটা শুনবো কি হয়েছিল পুরো ঘটনাটা আসুন দর্শক কথা বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আপনার নামটা বলেন আমার নাম মোহাম্মদ আবুল কালাম আবুল কালাম জি লক্ষ্মীপুর জেলার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুর আলাদাতপুর আচ্ছা পেশাগতভাবে বাংলাদেশে যখন আগে ছিলেন কি করতেন আপনি পেশাগতভাবে আমি চট্টগ্রাম গাড়ি চালাইছি প্রায় পঁচিশ বছর জীবনে অনেকটা সময় হ্যাঁ অনেকটা সময় চট্টগ্রামে গাড়ি চালাইছি প্রাইভেট কোম্পানিতে গাড়ি চালাইছি চালাই তারপরে দিয়ে আমি চাকরিটা ছেড়ে আমি সৌদি আরব চলে গেছি দুই বছর ছিলাম দুই বছরে মোটামুটি বালায় ছিলাম কমরের ব্যথাটা একটু কম ছিল ওই ভারী কাজ করতে যায় আমার মানে কমরের ব্যথাটা বাড়ছে একটু যদি ঘটনাটা বলেন কি হয়েছিল সেটি আমি ওই বাড়ি একটা একটা গ্যালাস আমরা সাত আটজন মিলে তুলতে যাই ওই সাইডের বা ডাইনের বা বামের একজনের লুজ দিছে আমার কাছে সাপ বেশি পড়ে গেছে বেশি পড়ার পরে আমার এ কমর মেয়েদের টন করে একটা সাউন্ড হয়েছে সাউন্ড হওয়ার পরে দিয়ে আমি আর মানে সোজ হইতে পারিনি তো সোজ হইতে পারিনি এবার তখন ওই দিন কাজ ছাড়ে বাসায় চলে গেছি বাসায় চলে যাই সন্ধ্যার সময় আমি বাংলাদেশ একটা ডাক্তারের কাছে দেখাইছিলাম বাংলাদেশি ডাক্তারকে দেখাইছিলাম দেখাইছি আর সে আমারে ওষুধ দিছে ওষুধ দেওয়ার পরে দিয়ে খাইছি সামান্য একটু ব্যথা কমছে কমে বাড়ে আবার আপনার পরের দিন গেলাম ওনার গেলাম উনি কয় যে এক্সারা করতে হবে সত্য রিয়েল নিল করলাম করার পরে দিয়ে এক্সারা এটা করি আপনার করার পরে উনি আমারে ফাড়াইছে বা ঢাকা মেডিকেল ঢাকা বাংলাদেশ ঢাকা মেডিকেল সৌদি আরব তো ঢাকা মেডিকেল ফাটানোর পরে দিয়ে আমি ঢাকা মেডিকেল গেছি বরিশালের এক ডক্টর ছিলেন উনি আমারও বলে যে আপনি এক মাস শুয়ে থাকবেন শুধু শীতে শুয়ে থাকবেন 
আমি এক মাস ধরে শুয়ে থাকবো আমি চলবো কিভাবে খাবো কিভাবে করতে খাবো কে খাবো বিদেশের বাড়ি খাওয়াইবো কে আমার তো আমার এটা আমি ওনার এই কথাটা না শুনি আমি গেছি সৌদি আরব বাথা ব্যথা মার্কেট বাথা মার্কেট ব্যথা মেডিকেল সুদানি রে দেখাইছি ডাক্তার সুদানি বাষট্টি রিয়েল দিয়ে রে ডাক্তার সুদানি রে দেখাইছি দেখাছি এরপরে উনি আমার ছয় দিন ছয় দিন থেরাপি দিয়েছে ওষুধ দিয়েছে এগুলো সব কিছু খাইলাম থেরাপি ছয় দিন দিলাম শেষের দিন ওনারে আবার দেখাইছি দেখাইছি আর উনি বলে যে আপনি আরও ছয় দিন থেরাপি দেন আমি বললাম যে ছয় দিন আমার থেরাপি দিয়েছে তো আমার কোনো উন্নতি হয় নাই তুই আরে ক্যান্সেল করে দে বাদ করে দে আমি আর দেশে চলি যে তো ওনার লাগে আমি আরেকটা পরামর্শ করলাম আমি বললাম যে আমার তো বহুত জনে অপারেশনে ডিগলে দিতেছে তুই কি কস কয় না এটা তো করা যাবে না অপারেশন তুই এই বয়সে করিস না আর তুই করতে দিতে না এটা আর তোর অপারেশনের কাজ ন তুই তোর বাংলাদেশে যখন চলে যাবি তোর বাংলাদেশে চিকিৎসা আস তখন আমি বাংলাদেশে আসতে পারি না টাকা পয়সার সমস্যা আছে না তিন মাস ওইখানে বসে দুই মাস ওইখানে বসে বসে খাইছি খাই তারপরে লাইন ফাইন করি আইসি দেশ আচ্ছা দেশে আসার পরে দি আমার মনে করেন আত্মীয় স্বজনে আমার লক্ষ্মীপুর নিচ্ছে ওইখান থেকে কিছু হয় নাই লাস্টে মাস দি ফাইমে আইলাম ফাইমে আইলে আইসি ডক্টর দেখাইছি ডক্টরে এম আর আই করাইলো রিপোর্ট টিপোর্ট অনেক করাইলো প্রায় বিশ হাজার টাকার মতো নিয়ে দিয়ে শেষ হয়েছে ওনার ওষুধ খেলাম পনেরো দিন বিশ দিনের মতন কিছুই হয় নাই লাস্টে আরেকটা থেরাপিস্টের কাছে গেলাম ওনার বাদ দিয়ে আরেকটা থেরাপিস্টের কাছে গেলাম উনি থেরাপি দিল কইল যে ছয় দিন দিতে হইব ছয় সপ্তাহ দিতে হইব সপ্তাহ একদিন পনেরোশো টাকা করে তাও দিলাম ছয় সপ্তাহ দিছি এখন আমার কাছে আর টাকা নেই আর দুই সপ্তাহ দেওয়ার মতো টাকা নাই টাকা নাই তারপরে দি এক মাস পর পরে এখন আপনাদের এখানে আসলাম শফিউল্লাহ স্যার প্রধান ওনার ভিডিও দেখি তারপরে এখানে আসলাম আসছি আজকে নয় দিন উনি বলছে সত্য ষোলো সত্য দিন থাকার জন্য বলছে তো আমি আজকে নয় দিনের দিন আমি মানে রিলিজ লে এলে দিছি মোটামুটি ভালো লাগে আসলে মোটামুটি ব্যথা গিয়েছে কোন আচ্ছা আমরা একটু পেছন ফিরে যাই যে যখন আপনার ব্যথাটা শুরু হলো এবং ধীরে ধীরে ব্যথাটা বাড়ছে আপনি বলছেন যে কোমরের ব্যথা তো সর্বোচ্চ খারাপ কি হয়েছিল যে ব্যথার জন্য আপনি কাজে যেতে পারছেন না উঠতে পারছেন না শোয়া থেকে উঠতে কি ধরনের সমস্যাটা সর্বোচ্চ খারাপ হচ্ছে যে আমি ওই থেরাপি দেওয়ানোর পরে আমি আমার হসাবের রাস্তা মাঝখান দিয়ে একদিন পুরা ব্যথার জন্য আমার মানে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে হসাব বাজিয়ে গেছিল বাজি দেওয়ানোর পরে আমি পানি আরো ডবল করে গেছি খাইছে তারপর হসাব সুচ্ছে এটা আজকে এখানে আসি মোটামুটি আমার ক্লিয়ার হয়েছে হ্যাঁ হসাব ক্লিয়ার আছে ওকে দেন কোমরের সার্বক্ষণিক একটা ব্যথা জি সেটা না ইনশাআল্লাহ সেই ব্যথাটা এখন আর নাই না সেটা নাই যেটার জন্য আপনি কাজ ছেড়ে দিয়ে যে এত কষ্ট করে গিয়েছেন যেটা যদি কিছু হয় না তাহলে আপনি ফেরত চলে আসেন জি 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 এই যে এত টাকা খরচ হলো নষ্ট হলো সবকিছু দিয়ে যে জন্য আপনি বাংলাদেশে এসেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিলা প্রধানের কাছে সেই আশা কি আপনার পূর্ণ হয়েছে ইনশাআল্লাহ পূর্ণ হয়েছে আল্লাহ আমার তবদিরে যা রাখছে তাই পূর্ণ হয়েছে শফিলা সাব তো হয়েছে উসিলা মালিক হয়েছে আল্লাহ ভালো করার মালিক আল্লাহ আল্লাহকে স্বীকার করতে হবে আপনি আপনি যখন ভর্তি ছিলেন জি আপনার আশেপাশে তো আরো অনেক پیشنট ছিলেন তাদেরকে কেমন দেখেছেন সুস্থ হতে না খুব ভালো সুস্থ হয়েছে স্যার ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে যদি একটু বলেন ইনশাআল্লাহ ভালো স্যার ট্রিটমেন্ট স্যার এর কোনো রকম কোনো আর কোনোটা কোনো রকম অবহেলা করে না আলহামদুলিল্লাহ স্যার কোনো রকম কোনোটা অবহেলা করে না এই যে দীর্ঘ একটা সময় পরে ব্যথা মুক্ত একটা জীবন এবং আপনি ফিল করছেন যে আপনার এখন ব্যথা নেই এবং স্বাভাবিক আছেন কেমন লাগছে যে স্বাভাবিক আছে আলহামদুলিল্লাহ খুব খুব ভালো লাগে আমার থেকে সেই জন্য চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি অর্থ দিক দিয়ে আমার সমস্যা ছিল যখন আপনি অসংখ্য মানুষের ভিডিও দেখেছেন শুয়ে শুয়ে যখন ব্যথার যন্ত্রণায় জি 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 ছিলেন জি 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 এবং তাদের সুস্থ হওয়ার কথাগুলো তখন শুনতেন জি শুনতেন ঠিক একই জায়গাতে আপনিও আছেন জি জি আমার সেই দর্শকদের জন্য যদি কিছু বলেন দর্শককে আমি বলবো যে কেরো যদি এই ধরনের আমার মতো ফি এল আইডি হইয়া থাকে তাহলে আমি মনে করি যে ডিপিএসসি হসপিটালে আসার জন্য ডাক্তার শফিউল্লাহ স্যার প্রদান ওনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো এটাই আমার আবদান সালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক শুনলেন আমাদের এই ভাইয়ের কথা খুবই অল্প দিন 
তারপর ফেরত চলে আসতে হয়েছে শুধুমাত্র ব্যথার কারণে যদি তিনি ওই সময়টা একটা সঠিক চিকিৎসা পেতেন সঠিক একটা ট্রিটমেন্ট পেতেন আজকে হয়তো ওনাকে ফেরত আসতে হতো না কত জায়গায় না গিয়েছেন কত টাকা নষ্ট করেছেন শেষ পর্যন্ত জমি বিক্রি করতে হয়েছে ওনাকে বাট তারপরও কিন্তু উনি হাল ছেড়ে দেননি আজকে উনি সুস্থ আছেন ভালো আছেন দর্শক আমরা এরকম আমার সাথে গতকালকে আসলে আমাদের একজন পেশেন্টের সাথে কথা হয়েছিল বৃদ্ধ একজন পেশেন্ট এবং তিনি খুব কষ্ট করে বলছিলেন যদি ওনাকে আপনাদের সামনে আমি নিয়ে আসিনি বাট খুব কষ্ট লেগেছিল যে উনি জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে আছেন প্রায় আশি বছর বয়স প্রচণ্ড শরীরে ব্যথা বিছানায় যন্ত্রণায় সবসময় কাটাতে থাকেন ওনার তিন ছেলে কেউই ওনাকে ঠিক টেক কেয়ার করেন না খুব কষ্ট করে বলেছেন আসলে এই জিনিসটা শুনে আসলে খুবই কষ্ট লেগেছে যে এই মানুষটা তার জীবনের সবটুকু সময় সবটুকু অর্থ উপার্জন যা করেছেন সন্তানদের জন্য খরচ করেছেন কিন্তু যখন বৃদ্ধ বয়স আসে আমাদের মাঝে রকম আমরা অনেককেই দেখতে পাই যে বাবা মারা হয়তো ব্যথায় যন্ত্রণায় বিছানায় কাটাচ্ছেন আমরা হয়তো দেখেও না দেখার ভান করি আসলে এটা আসলে উচিত না কারণ একদিন আমাদেরকেও এরকম একটা পরিস্থিতিতে আসতে হতে পারে সেদিন আমাদেরকে কে দেখবে এই জিনিসগুলো আসলে আমাদেরকে একটু সচেতন হওয়া উচিত যদি আমাদের পরিবারে এই ধরনের কোনো সদস্য থাকেন আমাদের উচিত হবে তাদের প্রতি আমাদের একটু নজর দেওয়া তাদের সঠিক সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা তাহলে তারা যেমন ভালো থাকবেন আমরাও ভালো থাকব ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালাম থ্যাংক ইউ দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল